శరీరం వేడి పెరగటం అనేది ప్రధానంగా శరీర ఉష్ణోగ్రత మీద ఆధారపడి ఉంది అయితే శరీరంలో ఉష్ణోగ్రతలు పెరగడం లేదా తగ్గడం వల్ల ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది మీ శరీరం ప్రతి సీజన్లో వేడితో బాధపడుతూ ఉంటే అప్పుడు శరీరంలో ఉన్న ఉష్ణోగ్రతను తగ్గించాల్సిన అవసరం ఉంది ఇది అనేక ఆరోగ్య సమస్యలకు కారణమవుతుంది శరీరాన్ని చల్లబరిచే చిట్కాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం శరీరంలో ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతూ ఉండడం అనేది చాలా మందికి సర్వసాధారణంగా ఎదురయ్యే సమస్య శారీరకంగా చెప్పాలంటే ఇది చాలా చిన్న సమస్యే అయినప్పటికీ అధికంగా చిరాకుకు కారణమవుతుంది ఈ సమస్య నిద్రపోయే సమయంలో ఎక్కువగా ఎదురవుతుంది ఈ సమయంలో ప్రధానంగా చేయాల్సిన వాటిలో దుస్తుల విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ఈ తరహా శరీరతత్వం ఉన్నవారు తేలికపాటి కాటన్ దుస్తులు ధరించడం అదేవిధంగా ముదురు రంగులు త్వరగా వేడిని గ్రహిస్తూ ఉంటాయి కనుక సమస్యలు లేకుండా లేత రంగులను కూడా ఎంచుకుంటూ ఉండాలి కొంతమంది కప్పుకునే దుప్పట్ల గురించి అస్సలు పట్టించుకోరు ఇది చాలా కీలకమైనది తగినంత గాలి వచ్చేలా రెండు వందల నుంచి నాలుగు వందల థ్రెడ్ కౌంట్ ఉండే సన్నని కాటన్ దుప్పట్లు వాడాలి దానివల్ల చక్కగా గాలి వచ్చి చెమట పట్టకుండా ఉంటుంది అలాగే చల్లని నీటితో స్నానం చేయడం కూడా ఉపయోగపడుతుంది అదేవిధంగా గోరువెచ్చని నీటితో స్నానం చేసినా బయటకొచ్చేసరికి అదంతా ఆవిరవుతుంది కనుక శరీరం చల్లబడుతుంది మనం బాడీ హీట్గా ఉన్నప్పుడు బాడీ వేడిగా ఉన్నప్పుడు అది ఎలా చల్లపరచుకోవాలి అనేవి చిన్న చిన్న చిట్కాల ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు మనం ఈ బట్టల విషయంలో మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎస్పెషల్లీ ఏదైతే బట్టలు వేసుకుంటామో అవి డెఫినెట్గా కాటన్తో చేసినవి ఉండాలి దాంతోపాటు అవి కొంచెం లూజ్గా ఉండాలి టైట్ ఫిట్టింగ్ అనేది కూడా మంచిది కాదు అదేవిధంగా మనకు ఈ కాటన్ మిక్స్డ్ ఏదైతే లేనని కొంతవరకు ఓకే కానీ సిల్క్ రిలేటెడ్ కానీ లేకపోతే టైట్గా ఉన్న షర్ట్స్ కానీ ప్యాంట్స్ కానీ లేకపోతే లేడీస్లో వాళ్ళు వేసుకున్న బట్టలు కానివ్వండి ఇవి ఉండడం వల్ల ఖచ్చితంగా హీట్ అబ్జార్బ్ ఎక్కువై బాడీ శరీరం వేడిగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా మనం చూసినప్పుడు మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయం ఏంటంటే నిద్రపోవడం ఆ నిద్ర ఎప్పుడైనా వెళ్ళినప్పుడు రాత్రి కూడా బెడ్షీట్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం వేసే బెడ్షీట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి కూడా కాటన్తో చేసినవి అయితే బాగుంటుంది అయితే ఇప్పుడు చాలామంది కొన్ని స్టడీస్ ఏం చెప్తున్నా అంటే థ్రెడ్ కౌంట్ అరౌండ్ టూ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉంటే మంచిదని దాని ద్వారా ఈ గాలి అనేది ఎక్స్చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది దాని ద్వారా మనకు పడుకున్నప్పుడు అందులోంచి హీట్ రాకుండా మనకు బేడి రాకుండా మనకు చల్లదనాన్ని ఇస్తూ మంచి నిద్రని ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే చూసినట్టయితే మనం రెగ్యులర్గా ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు బహుశా మనకు డెఫినెట్గా ఈ వెంటిలేషన్ ప్రాపర్గా లేకపోవడం కానీ బాగా ఎండగా ఉన్నప్పుడు బాడీ కూడా హీట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది డెఫినెట్గా ఏసీ ఉన్న వాళ్ళలో మాత్రం ఏసీ వేసుకోవడం వల్ల ఖచ్చితంగా బాడీ కూల్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా కొంతమంది బాగా హీట్గా ఉన్నప్పుడు బాడీ లేకపోతే బాడీ కొంచెం వెచ్చగా ఉందన్నప్పుడు కొద్దిసేపు కూర్చొని ఇంట్లో కొంచెము ఆ నీడ కొంచెం ఉన్న తర్వాత కొంచెం కూల్ షవర్ లాంటిది కానీ లైట్ వామ్ వాటర్తో స్నానం చేసినప్పుడు ఒక లాంటి ఫెటిగ్ అది తగ్గుతుంది కొంచెం చల్లదనం కూడా వచ్చి బాడీ కొంచెం టెంపరేచర్ నార్మల్కి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సాధారణంగా శీతాకాలంలో వాతావరణాన్ని వేడి చేయడానికి చాలామంది వేడి నీటిని వాడుతూ ఉంటారు ఎండాకాలంలో అదే మార్గంలో చల్లని నీటిని వాడవచ్చు వడదెబ్బ లాంటివి తగిలినప్పుడు శరీరం చల్లబడడం చాలా కష్టమవుతుంది అందుకే ముందు ఎండ నుంచి దూరంగా ఉండే ప్రయత్నం చేయాలి బయటకు కనిపించే చర్మం మీద సన్స్క్రీన్ లోషన్ పూసుకోవాలి బయటకు వెళ్లడానికి ముప్పై నిమిషాల ముందు ఇవి పూసుకోవాలి బాగా వేడిగా ఉండే కొత్త ప్రదేశాల్లో వ్యాయామం లాంటివి మానుకోవాలి కనీసం వాటితో అలవాటు పడేందుకు రెండు వారాల వరకు పడుతుంది తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో కాస్తంత కళ్ళు తిరిగినట్టు అనిపిస్తే పడుకుని కాళ్లను పైకి ఎత్తుతూ ఉండాలి త్వరగా చల్లగా ఉండే ప్రదేశానికి చేరుకునే ప్రయత్నం చేయాలి అదేవిధంగా వీలైనంత వరకు ద్రవాలు తీసుకోవాలి అదేవిధంగా చాలామందికి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఎండ బాగా ఉంది తీవ్రంగా ఉంది లేకపోతే ఆ టైం మిడ్ డేలో కానివ్వండి లేకపోతే మధ్యాహ్నం వెళ్ళొచ్చిన వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు ఎస్పాలకి స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది వాళ్ళు దయచేసి వాళ్ళు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒకటి అద్దాలు బ్లాక్ గ్లాసెస్ లాంటివి పెట్టుకోవడం ఆ సన్ రేస్ డైరెక్ట్గా పడకుండా కంటి పైన అదేవిధంగా వాళ్ళు స్కిన్ పరంగా సన్ స్క్రీన్ లోషన్స్ ఉంటాయి అది వాళ్ళు హాఫ్ అన్ అవర్ బిఫోర్ బయటకు వచ్చినప్పుడు అది రాసుకోవడం ద్వారా ఈ సన్లైట్ యొక్క ఏదైతే బ్యాడ్ రేస్ ఉంటాయో అల్ట్రావైలెట్ రేస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి యొక్క నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ మన స్కిన్ పై పడకుండా ఉంటాయి అది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు మీరు వేసుకున్నట్టయితే సో ఈ సన్ స్క్రీన్ లోషన్ ద్వారా కూడా ఖచ్చితంగా బాడీకి హీట్ ఎక్కువగా స్కిన్కి హీట్ రాకుండా అలాగే స్కిన్ కొంత డ్యామేజ్ కాకుండా స్కిన్ పరంగా ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా కొంత కాపాడుకునే అవకాశం ఉంటుంది సో
ఫ్రిడ్జ్ లాంటి దాంట్లో పెట్టుకోవడము అట్లీస్ట్ ప్లాస్టిక్ దొరకడం దాంట్లో పెట్టి ఆ ఫ్రిడ్జ్ లాంటి పెట్టిన తర్వాత కూల్ అయిన తర్వాత వాటి యూజ్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది అలాగే కొంతమందికి బ్యాక్ పెయిన్ నెక్ పెయిన్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి అవి వాళ్ళు బాగా వేడిగా ఉన్నప్పుడు వాటర్ని కొంత ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని చల్లదం చేసి అది ఫోమెంటేషన్ బ్యాగ్ అంటాము అది కూడా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఆరు కొంతమందికి బయటకు వెళ్తూ ఉంటారు అవుటింగ్కి వెళ్తూ ఉంటారు పిక్నిక్ అని వెళ్తూ ఉంటారు అక్కడ కూడా బాడీ టెంపరేచర్స్ అవి ఒక్కోసారి పెరుగుతూ ఉంటాయి మనం వెళ్ళే ప్రదేశాన్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది సో కొంచెం జాగ్రత్తగా వాటిని చూసుకుంటూ మన బాడీ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ అయ్యేటట్టుగా మన బాడీ క్లాతింగ్ కానీ వాళ్ళు వేర్ చే క్యాప్ కానివ్వండి లేకపోతే స్కిన్ సన్ స్క్రీన్ లోషన్స్ కానివ్వండి లేకపోతే వాళ్ళు తీసుకునే ఆహార పదార్థాలు కానివ్వండి ఇవన్నీ మీకు చెప్పినప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పినట్టుగా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్టయితే ఖచ్చితంగా మనకు ఆరోగ్యపరంగా నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ బాడీపై ఉండకుండా టెంపరేచర్ని బాడీ టెంపరేచర్ని ఒక సమతుల్యంగా మనం మెయింటైన్ చేస్తూ మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటూ అదేవిధంగా చక్కగా హాలిడే ట్రిప్ని కూడా ఎంజాయ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది చాలా మందికి నిద్ర లేచిన వెంటనే కాఫీ తాగే అలవాటుంటుంది ఇది కాస్త ఉత్తేజితం చేసినట్టు అనిపించినా శరీర ఉష్ణోగ్రతను పెంచుతుంది అదేవిధంగా ఆల్కహాల్ లాంటి అలవాట్లను పూర్తిగా వదిలేయాలి ఇవన్నీ శరీర ఉష్ణోగ్రతను క్రమంగా పెంచుతూ వెళతాయి అందుకే వీటిని మానుకోవాలి శీతాకాలంలో వేడిగా ఉండే గదుల్లో పడుకునేవారు ఎండాకాలంలో అదే గదులకు పరిమితం కావడం మంచిది కాదు అవసరాన్ని బట్టి కాస్త గాలి ఎక్కువగా వచ్చే గదుల్లో పడుకునేందుకు ప్రయత్నించాలి అధికంగా నీరు తాగడం కూడా శరీరాన్ని చల్లబరిచే చిట్కాల్లో ఒకటి ఇలా చేస్తూ ఉండడం వల్ల మంచి ప్రయోజనాలుంటాయి చూశారు కదా వేడి శరీరాన్ని చల్లబరిచే చిట్కాలేంటో మీ శరీరంలో వేడి స్థాయిలను గమనించడం చాలా కీలకం మీరు కూడా ఈ పద్ధతులను పాటించండి కానీ శరీరంలో ఉష్ణోగ్రతలు పెరగడం లేదా తగ్గడం అధికంగా ఉంటే మాత్రం వైద్యుణ్ణి సంప్రదించడం తప్పనిసరి